。啊，接下来呢，我们就开始通过之前的一个设计的提案，啊，接下来来到我们的一个技术板块。那我刚刚在设计的时候，我说的这个 model 呢，它是。呃，夏跟冬的一个感觉元素偏多一点点。通过他呃自己选择，然后我对他的一个了解啊、哦，所以说呢，我们在做这样的呃一个风格的发型的时候呢，啊，一定要注意我们用的技术啊是要合理啊。那接下来我的操作的一个最终的一个印印象感呢，一定是偏平齐的啊，偏平齐的啊一个感觉啊。刘海呢，呃，这边呢教一个大家一个非常好的一个技巧。啊，也就是说，当我们的脸型偏窄的时候，我们的分区的高度呢就不要太高，啊，宽度可以宽一点。你看，我们的分区刘海宽度可以宽一点。也就是说，如果我们当我们去剪一些脸型偏宽的时候呢，我们的高度要纵深感要高啊，要强，啊，宽度呢就不要太宽啊。所以说呢，在刘海分区的时候，这个技巧是非常好用的啊，要延长不断。那一样的，我们接下来就是你可以从底区开始，也可以从刘海区开始啊。接下来呢，我们开始。做一个底托的修剪，底托修剪的时候呢，我说的，我们想要体现的风格、属性、感觉呢，我们在整个底托呢，我们会剪一个偏平齐的啊，长度在肩膀到下巴的位置啊，肩膀到下巴的位置，基本上就是这个长度啊。这样的话，剪到这个长度呢，为什么会说一定在这个长度比较合适？因为模特脸型是偏窄的，对吧？那我们在这个长度呢，他的脸型会。逐渐的会稍微横线走一点点，就不会那么显得特别长啊。就是脸型长的横线加宽，脸型宽的纵线拉长，啊，叫平衡感。OK， 接下来呢，我们开始。好，我头呢稍微低下头。现在呢，设计一个基础线。好，然后呢，让头头骨呢在最自然的一个状态啊、哦，去最自然的一个状态。找到一个基础引导，啊，延伸过去。好，现在低头，其实很简单啊。商业发型修剪呢，只要找到合适的这个感觉啊，其实不要把它剪那么复杂啊。哎。这边，选择方式，一样的操作流程。这样呢，我们的一个底线呢就完成了。然后呢，我们开始延续到两侧，抬头、侧头这些呢，在基础课程里面是非常重要的啊，剪发必备的啊，必须要了解的。好，梳完，延伸 ，OK。然后呢，往后梳，梳到自然的垂落。这个面呢，基本上就完成了。另外一侧，这样的方法，耳前、耳后，把它分开来，跨过耳上，我侧一点点，对。在定轮廓的时候呢，尽量用两个指挥，不要再垫着，啊，这样垫着呢，它的空间角度会变大。好，所以说你看一些细节啊，小头，下来，不要垫。要单手架。OK， 然后呢，加到我们的耳后。嗯，好，两侧长度基本上啊，肉眼看起来只要一致就行了啊。这个是我们的一个轮廓。好、啊，接下来呢，我们在这个内部呢，要制造一些空间感。比如说，我们拉起来以后呢，指
整个头发下半区，整个头发下半区，我们把它分好，给大家看一下啊。你说从分区高度到发际线高度，去掉一半的角，下面角保留住。啊，你说拉起来以后，把这里面的角拉掉，就是我们这时候呢采用一个直角的技术啊。啊，如果你在沙龙碰到头发很多的时候呢，我们可可能会采用反头型，或者啊反头型或者反曲线啊去做，因为模特的发量不是特别多，所以说呢，我们为了增加空间感的同时，不要拿掉更多的量，这时候呢，我们采用平行地面，嗯，下面不要动，保留住 ，OK， 继续。去，保证每一边所剪的发片的宽度要一致。用一个半圆形的偏移角度，啊，左右偏移的角度，半半圆形。就是我们剪完以后呢，我们的轮廓啊，下去的轮廓是没有去破坏的啊。继续这边。继续，往后偏移一点。继续，保证轮廓啊，不要破坏。OK， 我们呢，啊，后区完成。那到两侧的时候，如果你还是采用直角呢，你这样去剪呢，你很容易把底轮廓破坏，因为高度不一样。在我们耳上，差不多只有四分之一梳子的高度，在我们耳后，它是一个等长高度，对吧？那这个时候呢，到两侧的时候要保留住下去的重量。那这个时候呢，我们开始采用反头型技术，拉起来，剪掉。那这样呢？它是不是就有一个前后一个非常柔和的过渡啦？来，我们来看一下。你看，我们剪完以后呢，它这个时候后续的量被拿掉一点了，但是两侧的量呢还保留住的。啊，这是非常重要的一个技巧，大家一定要记住。OK， 接下来两侧一样的方式，起来，好看，只要去掉一点点，看到吗？这样呢，前后的过渡啊，就有了，就有了。OK， 这是我们整个轮廓。嗯，前面放下来，哎，这样的感觉，和前面剪短一点点就可以了。好，我们到了顶区了，顶区就是一个所谓的一个量感的控制啊，控制。今天呢，我们的所呈现的呢，一定是一个偏平齐的，一个非常简约的啊，啊，可以打造很多风格，可以做卷。微型的波浪也可以做内扣，也可以做直的，也可以在发尾做一些外翻，啊，是非常实用在沙龙啊，也是当下女孩子比较喜欢的。好，这个时候，我们把头发呢梳到自然垂落，啊，模特呢稍微低下头，梳下来，夹住，跟下区的长度做一个重叠，继续做一个重叠。小伙伴们是不是觉得很简单呀？对吧？简单才好嘛，简单才能够复被复制，对啊，不对？如果太难的话，学不会怎么办？对不对？好，一样的到两侧，我的头稍微倾斜一点点，对，哎，很好，你看细节啊、哦，细节啊、哦。
可以用来测相同的方式。说到自然脆弱。继续，找到我们下去的引导，注意头位，你看啊，我这时候一直在调整我们模特的头位，这时候很多小伙伴们在沙龙裁剪的时候不大容易会被忽略啊这时候有个细节，我们这个时候呢，这样去剪呢，把因为前面剪虚掉，把头发用反向的 C 型滑 C 的修剪方式。那好了，这边有个到两极限侧围，这边是空的，对不对？做一个反向的滑 C 修剪。好，剪完以后，我们再把它往前梳，你可以发现，它就能够很干净的去延伸我们这条线。啊，一个非常重要的一个技巧啊。然后把最前面的头发几根，把它剪掉一点点。然后呢，我们看一下两侧的长度。哎，模特都抬起来，来看一下。好、哦，基本上看是不是一致的、嗯。接下来我们要把头发呢做一个弧形的分区。弧形的分区，为什么做弧形分区呢？是因为我们头骨是弧形的，对吧？发际线这个是不是弧形的？所以呢，做弧形分区更能够吻合头骨的曲线。好，首先我们开始设定一个长度啊，模特的眼睛特别特别的漂亮。所以说呢，我们把头头发的长度呢放到眼睛到眉毛中间的位置啊，这样的话它就有一个聚焦点在这边。你看，眼睛到眉毛的位位置啊，拉起来。剪完以后，观察一下，观察一下落地啊。好，这边长了一点点。OK， 好，这样差不多了。那接下来呢，我们把头发呢往上提，做一个去角。继续，把这角呢，你看这边多的抹掉点。然后再把上面的头发放下来。OK， 做到上垂落，重叠啊，重叠，点剪，抬起来啊。一些细节啊，在吹干、吹完以后做一些啊、哦、调整就可以了。这样剪完，你看啊，我们在刘海区，它能够聚焦眼睛的位置啊。OK， 这个是我们一个吹干以后简单的一个吹顺啊，也没有做造型。那你从这个视频上啊。去看到这样的发型，其实在沙龙现场网红款是特别多的。你可以长一点，也可以短一点，对吧？但是你会发现一个问题：如果我们直接去剪一刀起，直接剪一刀起是不是很闷啊，很重啊，对吧？那这个时候，那我们通过这样一个技巧，就很容易的就能够啊、哦、完成它啊、哦。我们来看一下后面的效果。我现在还没有做精修啊，只是啊最简单的。你看这个时候，你看到很闷，但是它表面是不是很有动感呀？看到吗？很有动感啊。它不是那种一展齐的那种，特别实的，它是有虚体的啊，虚实结合的那种啊。所以说呢，不管是做等会做造型啊，平时还是呢，你们平时在家里呢做直的。
其实都可以的。那这种头发呢，如果你短的啊，如果再剪短，举例，如果你再去把它剪到嘴巴的这种嘴巴到下巴的位置，我建议不要去做一个弧线，那就直接什么，是往外扬的，啊，会更有感觉，或者这种很垂直的面的下来的，是特别有感觉的啊，特别有有所谓的叫高级感的啊，那。接下来呢，我们就做一个简单的一个修饰啊。修饰其实是我说的，只要你结构掌握的好，然后你的属性、风格属性定的好，其实修饰呢，如果头发不是特别多，也不是特别麻烦的话，修饰是非常简单的事情啊。我们开始啊，首先呢，我们在顶部呢，我们哎简单拉起来，做一个圆润的一个角的去面啊，去角，圆润的啊，拉起来。这个流程不要在湿发去做。啊，干发做呢会更好，因为更加直观啊。继续拉起来，继续拉起来。这样呢，你看我的外线都没切啊，都没切外线。其实切出来的头发啊，比较呆啊。很随意的，喏、嗯，这种感觉，对吧？是现在一些女孩子特别喜欢的感觉啊、哦嗯。其实看着，是吧？也不难，对不对？只要掌握技巧，掌握方法一定要把上面这个角抹掉啊！抹掉以后呢，它会更加的一个流畅啊！一定不能留角然后呢，到两极线的修理，两极线修理，这样呢，很柔和啊，不要太齐啊，不是做做的纯粹的这种很直线的发型。在干发的时候呢，我们在这边呢再做一个处理。这边有个小技巧，把头发向后带，向后带做去角。这样呢，能够贴他的脸啊一样的，两极线周围。还是一样的，要向后带啊，把表面这里面的表面角去掉一点点，就会显得不会那么闷啊。
，哎，然后呢，单独的放一点点副刘海，一点点不要太多，做一个模糊式的啊，衔接。我不是的痕迹，但是呢，不要破坏前面这个角啊！不要破坏前面这个角。看一下两边对称度啊、哦，放几根下来看。他的脸型呢，啊，可以就是做一些偏啊干净的啊立体的一个刘海修剪，啊，不要去啊去做一些。当然，有的女孩子她她脑子就想做一个法式的，对吧？啊，这样比较火的法式刘海，那当然你也可以去配，但是啊，我们尽量去根据风格去走啊，根据她的五官去走，这样呢会更加大牌啊，更加大牌。做完头发呢会更加。想气质啊，想这种感觉，啊，那有的时候呢，不要一味的追求啊，追求所谓的啊啊，现在流行什么呀，对吧？网红啊，很网红款呀，对不对？其实有的人做出来未必好看。哎，这些都是细节啊，把细节处理到位了，就没啥事了。放下来，随意的放下来。现在我们看一下，啊，头发呢很容易成起，就特别细啊，容易起起静电啊。这样说的时候呢，就比刚刚要就流畅了，从刘海到两极线就要流畅一点。啊，他平时放下来也行了啊，放加放加也行了，全加耳会更加的高级，也可以了。啊，这种细节也要处理到位啊，各位。好，这边呢已经全部完事了啊。一个好的发型，发质也是非常的重要啊。这边也是内侧啊，内侧进刀，去一点一点的去划，非常重要啊，细节。后、哦、在往后梳的同时，哎，嗯，好，这样行啊，都可以。好，基本上呢。这样的一个网红款呢，就已经啊完成了，好、啊、是非常呃有高级感的啊、哦，非常高大上，啊这样也可以对吧？哎，平时这样也行对吧？然后做一些一点点波纹也可以啊，这个就看你最后的呈现了啊。就说我希望大家呢，啊、呃、在这款发型里面呢，啊、呃、能够呈现的元素。啊，能够去深挖它，不是只是局限于这个长度或这种感觉，对吧？大家都说的，长度一改变，发型师的视觉就改变了，对吧？我说你要去多想，举一反三
。有了这样的一个思维呢，我相信你在沙龙呢，你的发型的变化会越来越多啊。其实你会发现一个问题，我没有去做过多的修饰啊，因为呃，重头发呢本身它是去。是需要具备重量感的啊，但是重量感的同时还是要有轻柔的一个感觉。所以说我们在内部呢，我们做了一个不连接，啊，做了一个不连接，对吧？这个时候呢，如果你这个脚刚刚在里面没有拿掉，那这个时候你在里面要要一直在去打包、打包、打包、打包，对吧？所以说我们在上面要快捷啊，快捷，效率要高啊。OK， 啊，今天呢就到这边了，谢谢大家。